మనం ఫిఫ్త్ యూనిట్ మనం మాట్లాడుకున్నాం ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఆడబుల్ ఫారెస్ట్ దీన్ని మనం యాక్చువల్గా ఎన్సిఆర్టీ లాంటి బుక్స్లో మనకి ఉంటుంది అంటే న్యాచురల్ వెజిటేషన్ ఉంటుంది న్యాచురల్ వెజిటేషన్ సహజ ఉద్భిజాలు అంటారు అనమాట సహజ ఉద్భిజాలు అంటారు ఇది కరెక్ట్ వర్డ్ కాబట్టి మనం ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ అనే పదాన్ని వాడుతుంటాం ఇక్కడ అడవులు అనే ప్రదేశంతో పాటు మనకి అరణ్యాలు అనే ప్రదేశాన్ని కూడా మనం వాడుతూ ఉంటాం ఇది మనకి ఫిఫ్టీ మినిట్స్ సంబంధించిన అంశం అనమాట అసలు ఫారెస్ట్ ఏంటి అనే పదాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటే ఫారెస్ అనేటువంటి లాటిన్ వర్డ్ నుంచి మనకు వచ్చింది లాటిన్ వర్డ్ నుంచి ఈ ఫారెస్ అనేటువంటి లాటిన్ వర్డ్ నుంచి మనకి ఈ పదం వచ్చింది అంటే దీని అర్థం ఏంటి అని మనం చూస్తూ ఉంటే దీని అర్థం ఏంటి అని మనం చూస్తూ ఉంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది విలేజ్ అంటారు అనమాట అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది విలేజ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది విలేజ్ అంటే గ్రామం వెలుపలి ప్రాంతము లేకుంటే గ్రామం వెలుపలి ప్రాంతం అంటే పులిమేర అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే అప్పట్లో ఎలా ఉండదంటే ఇట్లా గ్రామం ఒక విలేజ్ ఉన్నదంటే విలేజ్ ఉన్నదంటే విలేజ్ చుట్టూరు మనకి ఏమిటి అంటే అన్నీ కూడా మనకి మొక్కలు ఉండే మొక్కలు ఉండేవి అనమాట అడవులు అనేవి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అడవులు ఉండే అడవులు ఉండే అంటే అడవులు మధ్యలో మనకి ఇల్లు అందరూ కూడా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇది అడవి అంటే మనం అడవి తీసుకుంటాం అంటే ఇది దీనికి గ్రామీణ ప్రాంతం తీసుకుంటే గ్రామీణ ప్రాంతం యొక్క వెలుపల ప్రాంతం పొలిమేర అంతా కూడా మనకి ఫారెస్ట్గా చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు ఆపోజిట్ అయిపోయింది మనకి గృహాలు ఇల్లులు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి ఇల్లులు అన్నీ ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి ఎక్కడో ఒక ప్లేస్లో ఫారెస్ట్ అదే కూడా గవర్నమెంట్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తేనే మనకి కనిపిస్తుంది అదంతా మనం పక్కన పెడితే అడవి అంటే అర్థమైందంటే మనకి గ్రామం వెలుపల పెరుగుతున్నటువంటి ప్రాంతాన్ని అయితే గ్రామం వెలుపల ఏం పెరుగుతూ ఉన్నాయి అవుట్ సైడ్ అంటే మనకి ఒక మాటలు చెప్పాలంటే ఇది ఆ ప్లాంట్ కమ్యూనిటీ అంటారనమాట ప్లాంట్ కమ్యూనిటీ అంటే మనకి వృక్ష సముదాయము అని చెప్పుకోవచ్చు వృక్షాల సముదాయము ఈ వృక్షాల సముదాయాన్ని ఎవరు క్రియేట్ చేశారు అంటే న్యాచురల్గా ఫామ్ అవుతూ ఉన్నాయి న్యాచురల్గా అంటే అంటే మనిషి యొక్క ప్రమేయం లేదు హ్యూమన్ యొక్క ప్రమేయం లేకుండానే పెరుగుతున్నదని ఇంకోటి ఏంటంటే మనిషి డిస్ట్ర అన్డిస్టర్బ్డ్ ప్రాంతం అనమాట అన్డిస్టర్బ్డ్ అన్డిస్టర్బ్డ్ అంటే మనకి లేకుంటే మనకి అన్డిస్ట్రాయిడ్ అన్ అన్డిస్టర్బ్డ్ బై హ్యూమన్ అనమాట ఏదైతే మనిషి పాడు చేయనటువంటి ప్రాంతం ఏమైనా ఉన్నదా అంటే గతంలో మనకి అడవి అనమాట ఇది మనకి మొక్కల యొక్క కమ్యూనిటీ మొక్కల యొక్క కమ్యూనిటీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఫారెస్ట్ అనగానే మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే మనిషి ప్రమేయం అనేది ఉండదు ఇక్కడ మనిషి ప్రమేయం లేకుండా మనిషి చేత నాశనం చేయబడకుండా తనంతట తానుగే మనకి పెరుగుతూ ఉంటే అదే మనం దాన్ని ఏమంటామంటే అడవులు అని చెప్పేసుకోండి లాటిన్ పదం నుంచి మనకు వచ్చినట్టుగా దీన్ని మనం చూస్తాం అయితే ఇక్కడ కొన్ని మనం జీకే బిట్లు మనం చూద్దాం జీకే టైప్ ఆఫ్ బిట్లు మనం చూస్తాం దీని ఏమంటారంటే అడవుల పెంపకాన్ని మనం ఏమంటారు అంటారు అడవుల పెంపకం అడవుల పెంపకం అడవుల పెంపకం అడవుల పెంపకాన్ని మనం ఏమంటామంటే సిల్వీ కల్చర్ అంటారు అనమాట సిల్వీ కల్చర్ అడవుల పెంపకాన్ని మనం ఏమంటామంటే సిల్వీ కల్చర్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అడవుల పెంపకాన్ని తర్వాత సరికి వరల్డ్ ఫారెస్ట్ డే అంటారు అనమాట వరల్డ్ ఫారెస్ట్ డే ఎప్పుడు అంటే మనకి మార్చి ఇరవై ఒకటి మార్చి ట్వంటీ ఫస్ట్ గతంలో చాలా ఇలాంటి జీకే బిట్లు పడతా ఉంటాయి జాగ్రఫీలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన అంశం ఏంటంటే మనకి జీకే బిట్లు కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఒక ఏరియా అనమాట ఇది అండర్స్టాండింగ్ బిట్ల కన్నా డైరెక్ట్ బిట్లు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఎగ్జామ్లు ఎప్పటికైనా సరే డైరెక్ట్ బిట్లు మనం మిస్ చేసుకోకూడదు కంపల్సరీ డైరెక్ట్ బిట్లు మనం కంపల్సరీగా ఆన్సర్ చేయాలి దీన్ని మనం ఇప్పుడు దేని గురించి చెప్పుకుంటున్నాం మనము ఫారెస్ట్ అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఈ ఫారెస్ట్ అనే దానికి ఓల్డ్ ఫారెస్ట్ డే ఎప్పుడు మనకి మార్చి నెలలో మనం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ ఇక్కడ ఆర్ అంటే ఏంటంటే రెయిన్ అనమాట రెయిన్ వర్షం 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 ఏంటిది ఇక్కడ వర్షం వర్షం అనేది నీరు నీరు వస్తుంది వర్షంలో అది పాయింట్ మనకి ఇక్కడ ఈ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ అనమాట ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ పర్యావరణం పర్యావరణం ఇక్కడ టీ అంటే టీబి టుబర్క్యులో బ్యాసిల్లస్ అంటమాట టుబర్క్యులో బ్యాసిల్లస్ బ్యాసిల్లస్ అంటే ఎక్కడైనా సరే అది బ్యాక్టీరియా అంటే ఇది క్షయ వ్యాధికి సంబంధించి సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు 
ఫారెస్ట్ అనే పదం ద్వారా ఒక నాలుగు బిట్లు మనం ఈ జీకే బిట్లు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఫారెస్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందామని చెప్పుకున్నాం మార్చ్ ఇరవై ఒకటి కాబట్టి ఓల్డ్ ఫారెస్ట్ డే ఎప్పుడంటే మనకి మార్చ్ అనే పదాన్ని పైన రాసుకున్నాం మనం ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఏంటి ట్వంటీ సెకండ్ అంటే మనకి నీటి దినోత్సవం ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం తర్వాత ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం ట్వంటీ థర్డ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఎప్పుడంటే మనకి మార్చ్ క్షయ నిరోధనం క్షయ నిర్మూలన దినోత్సవం క్షయ నిర్మూలన గవర్నమెంట్ టార్గెట్ పెట్టింది రెండు వేల ముప్పై కల్లా క్షయ వ్యాధిని నిర్మూలించాలని క్షయ వ్యాధిని నిర్మూలించాలని క్షయ అంటే దగ్గు అనమాట కాఫ్ స్ఫోటం అనేది పడతా ఉంటుంది మల్టీ డ్రగ్ థెరపీ అనేది చేస్తూ ఉంటారు సో మనకి ఇది మధ్యలో క్షయ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ క్షయ వ్యాధికి సంబంధించి ఒక ఇంకో అంశం ఏంటంటే మనకి డ్రగ్స్ అనేది కంప్లీట్గా మనం వాడాలి మధ్యలో కనుక వాడామని ఆపామనుకోండి మనకి మందులు అవి ఏమంటారంటే మందులకి ఒకటి అంటే ఫేవరబుల్ కండిషన్స్గా మారిపోయి రిస్ట్రిక్టెడ్ అయిపోతూ ఉంటాం అంటే ఇమ్యూనిటీ పవర్ని పెంచుకుని మందులకి లోన్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి కంప్లీట్గా మనకి కంప్లీట్గా మనం క్యూర్ చేసుకునేంత వరకు మెడిసిన్ వాడుతూ ఉండాలి కాబట్టి ఈరోజు దేశంలో ఒక ప్రాముఖ్యమైన బిగ్ ఇష్యూ అనమాట ఇండియాలో మనం ఎక్కడ చూసిన బస్సుల్లో కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాం అమితాబ్ బచ్చన్ గారు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు ఇది అంటే నేనేం చెప్తున్నా అంటే బస్సులో వెళ్ళినా సరే మనకు బి ఒక జీకే పెట్టి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది చూస్తూ ఉండాలి బస్సులో ఎక్కడ కూడా చూసే కన్నా బస్సులు అక్కడ చూస్తూ ఉంటే మనకి అక్కడ బిట్టు మనకు వచ్చేస్తుంది రెండు వేల ముప్పై కల్లా మనం దీన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ఇది ఫారెస్ట్ ఎఫ్ ఆర్ఎస్ ఎఫ్ అంటే ఫారెస్ట్ ఆర్ అంటే రెయిన్ అంటే వర్షం తర్వాత వచ్చారు ఈ అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ పర్యావరణానికి సంబంధించి టీ అంటే టీ బిట్టు వర్క్లో బ్యాసిల్లర్స్ క్షయవ్యాధికి సంబంధించింది ఇప్పుడు మళ్ళీ వర్షం వద్దాం ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇట్లాగా మనకి ఈజీగా దీన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు రైట్ తర్వాత అడవులకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు మనకి పరిపాలన ఆధారంగా పరిపాలన అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరిపాలన ఆధారంగా మనకి మనకి అడవులను మనం మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగనమాట ఇలాగంటే ఎలాగంటే మనం చూద్దాం ఇలాగ ఇది మనం నెంబర్ వన్ పరిపాలన ఆధారంగా మనం చూసుకుంటే నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ అనమాట నెంబర్ వన్ ఏంటంటే మనకి రిజర్వ్డ్ ఫారెస్ట్ అంటారనమాట రిజర్వ్డ్ రిజర్వ్డ్ ఫారెస్ట్లు నెంబర్ టూ ఏంటంటే ప్రొటెక్టెడ్ ప్రొటెక్ట్ ప్రొటెక్ట్ ఏరియా అంటారనమాట ప్రొటెక్ట్ ఏరియా రిజర్వ్డ్ ఏరియా నెంబర్ టూ ఇదేమంటారు ప్రొటెక్ట్ అంటే రక్షిత అనమాట రిజర్వ్డ్ అంటే ఇంకా రిజర్వేషన్ దానికి కేటాయించి రిజర్వ్ రిజర్వ్ తర్వాత రక్షిత మూడో దాన్ని మనం అంటే అన్క్లాసిఫైడ్ అనమాట అన్క్లాసిఫైడ్ అంటే వర్గీకరణ చేయని వర్గీకరించని వర్గీకరించని ఇలా మూడు రకాలైన పరిపాలన ఆధారంగా చేసుకొని మనం మూడు రకాలైనటువంటి ఫారెస్ట్లు మనకు ఉన్నాయి ఈరోజు మూడు రకాలైనటువంటి ఫారెస్ట్ కాదు ఒకే ఫారెస్ట్ని మనం మూడు రకాలైనటువంటి ప్రాంతాలుగా మూడు రకాలైనటువంటి ప్రాంతాలుగా మనం దీన్ని చూసుకోవచ్చు అనమాట ఏదైనా ఒక అడవిని మనకు వెళ్ళగానే ఇలానే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ యొక్క బయట ఉన్నటువంటి ప్రాంతం వెలుపలి ప్రాంతం అవుట్ సైడ్ ఇది అనమాట అవుట్ అవుటర్ అవుటర్ పార్ట్ ఇది ఇది వచ్చరికి సెకండ్ ఉన్న చరికి మిడిల్ పార్ట్గా మనం తీసుకుంటాం ఇది వచ్చరికి ఇన్నర్ కోర్ పార్ట్గా మనం తీసుకోవచ్చు అంటే ఈరోజు కోర్ గవర్నమెంట్ రోల్ని బట్టి మనం చూద్దాం గవర్నమెంట్ రోల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ రిజర్వ్డ్ అనేది ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా మనకి గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది ఈ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా కూడా మనకి గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ అనేది మనకు ఉండదు గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ అనేది సింపుల్గా చూసుకుందాం అంటే ఇలా ఒక్కొక్క దాన్ని చెప్పుకోవటం వల్ల మనకి కష్ట పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు కానీ మూడింటిని కంపేర్ చేయటం వల్ల ఒక రకమైనటువంటి మనకి మెమరీలో మనకి రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి కంపారిజన్లో మనం వెళ్తూ ఉన్నాం గవర్నమెంట్ రోల్ అనేది మనకి కోర్లో ఏదైతే రిజర్వ్డ్ ఏరియా ఉంటుందో అక్కడ మనకి గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది అంటే ఏమి ఏం కంట్రోల్ ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి ఏం కంట్రోల్ ఉంటుంది అని మనం చూస్తూ ఉంటే ఈ ప్రదేశంలోకి ప్రజలు ఎవరైనా ఎంటర్ అవ్వాలన్నా కూడా ఎంటర్ అవ్వడానికి ఒప్పుకోదు ప్రభుత్వం తర్వాత పశువులకి వెళ్ళి కూడా అక్కడికి వెళ్ళి పశువుల మేత మే మేపడానికి కూడా కుదరదు అక్కడ గిరిజన ప్రాంతాల వల్ల మేము కలప తెచ్చుకున్నామన్నా కూడా ప్రభుత్వం ఒప్పుకోదు ఇది మనకి గవర్నమెంట్ రోల్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉన్నదంటే కంపల్సరీగా ప్రొహిబిటెడ్ ఏరియా ఉంటాయి ప్రొహిబిటెడ్ థింగ్స్ ఉంటాయి మనకి ప్రజలను పంపించరు ప్రజలు తర్వాత పశువులను పంపించరు కలప కూడా తెచ్చుకోవడానికి కూడా కుదరదు అనమాట అది మనకి రిజర్వ్డ్ ఏరియాకి సంబంధించి అనమాట ప్రొటెక
అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి కానీ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ తాడు ఉన్నచ్చరికి గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ ఉండదు తర్వాత ప్రజల యొక్క నిషేధాలు ఉండవు ప్రజలు వెళ్ళొచ్చు తర్వాత పశువులు వెళ్ళొచ్చు కలప తెచ్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకి చుట్టూ వెలుపులు ఉన్న ప్రాంతాలు కాబట్టి ఈ ప్రదేశాల్లో మనకి పెద్దగా జంతువులకి డిస్టర్బెన్స్ అనేది పెద్దగా ఉండదు మనకి డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు కాబట్టి మనకి కలప అనేది తెచ్చుకోవచ్చు ప్రజలు వెళ్ళొచ్చు ఈరోజు ఈ ప్రాంతాల్లో దాదాపు ఎస్టీ జనాభా చాలా ఎక్కువ మంది ఈ ప్రదేశాల్లో నివసిస్తూ ఉన్నారు అండి ఎస్టీ జనాభా దాదాపు ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉంటే ఇండియాలో తొమ్మిది కోట్ల మంది జనాభా ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు దాదాపు తొంభై రెండు శాతం మంది ఎస్టీలు అడవులకు సంబంధించి కలప ఆధారంగా ఈ ఈ వర్గీకరణ చెందినటువంటి ఈ జోన్ ఆధారంగానే మనకి వాళ్ళు ఈరోజు కలపని తెచ్చుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళ యొక్క జీవనోపాధిని కొనసాగించుకుంటూ ఉన్నారు దేశంలో మనం చూస్తూ ఉంటే ఎక్కువగా మనకి ఉన్నటువంటి ఏరియా ఎంత అంటే మనకి యాభై మూడు శాతం యాభై మూడు శాతం మనకి ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సంటేజ్ మనకి రిజర్వ్డ్ ఏరియా కిందికి మనకు వస్తూ ఉంటుంది రిజర్వ్డ్ ఏరియా కిందికి మనకి వస్తూ ఉంటుంది తర్వాత వచ్చరికి ఇరవై తొమ్మిది శాతం మనకి ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాలో ఉంటుంది పద్దెనిమిది శాతం అన్క్లాసిఫైడ్ అంటే ఈ మొత్తాన్ని మనం వంద శాతంగా తీసుకుంటే ఏ ఏరియా పర్సంటేజ్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే రిజర్వ్డ్ ఏరియా ఎక్కువగా ఉందంటే మనకి ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సంటేజ్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ మనకి రిజర్వ్డ్ ఏరియా అనేది ఉంటుంది అక్కడికి ప్రజలు వెళ్ళటానికి లేదు పశువులు వెళ్ళటానికి లేదు కలప లేదు ఏం లేదు గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో మనకు అంత నడుస్తూ ఉంటుంది ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా అనేది మనకు దాదాపు యావరేజ్గా థర్టీ పర్సెంట్ అనుకు అనుకోవచ్చు థర్టీ పర్సెంట్ వరకు ఇక్కడ కూడా మనకి ప్ర ప్రవేశం ఉంటుంది కానీ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ అంటే మన కలపని మనము చెట్లను నరకడం అనేది ఉండదు మళ్ళీ ఇక్కడ అది తెచ్చుకోవాలి కలప అనేది వేరు చెట్లను నరకడం వేరు చెట్లని నరకడం అనేది ఉండదు కలప అంటే ఇక్కడ మనకి ఫారెస్ట్కి సంబంధించినటువంటి బై ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే చింతపండు కుంకుడుగాయలు ఇలాంటివి ఉంటాయి అవన్నీ మనం తెచ్చేసుకోవచ్చు అనమాట గిరిజనులు ఇక్కడ అన్క్లాసిఫైడ్లో మనం చూస్తూ ఉంటే ఎటువంటి ఆటంకాలు ఉండవు ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఉండవు అన్నీ కూడా మనకి తెచ్చుకోవచ్చు ఇది కేవలం పద్దెనిమిది శాతం ఉన్నది పద్దెనిమిది శాతం భూభాగంలోనే తొంభై రెండు శాతం కలప తెచ్చుకుంటూ ఉన్నారు ఈ తొమ్మిది తొమ్మిది కోట్ల మంది ఎస్టీ జనాభా గిరిజన జనాభాకు సంబంధించినటువంటి సమాజం ఇది పరిపాలనకు సంబంధించి రిజర్వ్డ్ మనకి తర్వాత ప్రొటెక్టెడ్ తర్వాత మనకి అంశాలని మనం చూస్తూ ఉన్నాం తర్వాత మనకి ఇంకా మనం చూస్తూ ఉంటే అడవులకు సంబంధించినటువంటి రకాలు మనం చూస్తూ ఉంటే అడవులు రకాలకు సంబంధించి ఇక్కడ ఒక కీ పాయింట్ మనం తెలుసుకోవాలి మనకి అడవులకు సంబంధించినటువంటి రిపోర్టు మనకి ఇస్తూ ఉంటారు ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు బై యాన్యువల్ అంటారు అనమాట రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మనకి మనకి రిపోర్ట్ వస్తూ ఉంటుంది ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి రిపోర్ట్ అనేది మనకి వస్తూ ఉంటుంది అయితే ఈ రిపోర్టుకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు ఇస్తారంటే మనకి ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అనమాట ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వల్ల మనకి రిపోర్ట్ని మనకి ఇస్తూ ఉంటారు ఈ రిపోర్టు పేరేం పేరు అని మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏం పేరు వస్తుంటే ఇండియన్ స్టేట్ ఇండియన్ స్టేట్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ అంటారు అనమాట ఐఎస్ఎఫ్ఆర్ అంటారు అనమాట ఐఎస్ఎఫ్ఆర్ ఇది తెలుసుకోవాలి మనం ఇండియన్ ఇండియన్ స్టేట్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే మనకి హెచ్డే ఉంది కదా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఇది హెచ్డే వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఏ రిపోర్ట్ని వస్తుంది హెచ్డిఆర్ అనమాట హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ పేరు మీద రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది చేసే క్యాలిక్యులేషన్ హెచ్డే పేరు మీద చేస్తారు రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు హెచ్డిఆర్ పేరుతో రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు మనకి చేసేది మాత్రం ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు చేస్తారు ఇక్కడ రిలీజ్ చేసేది మాత్రం ఇండియన్ స్టేట్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్గా చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటుందంటే అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అండ్ ఫారెస్ట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ కంట్రోల్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది అంతా ఎందుకు చెప్పుకున్నాను అంటే ఇది మనకి చాలా ప్రాముఖ్యమైన అడవులు అన్నప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ మనం టచ్ చేయాల్సిందే ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఫారెస్ట్ ఇండియన్ రెండు వేల తొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఏం చేశారంటే రెండు వేల సంవత్సరంలో ఇండియన్ స్టేట్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ అని చెప్పేసి ఒక రిలీజ్ చేశారు రిపోర్ట్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఈ రెండు వేల తొమ్మిదిలో రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏం చేశారంటే ప్రధానంగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అడవులని మనకి ఐదు రకాలుగా మనకి విభజన చేశారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోజు మనం చెప్పుక
తర్వాత వచ్చరికి మనకి టైడల్ ఫారెస్ట్లు లేకుంటే మాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్లు అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకుంటాం మాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్లు ఈ ఐదు కూడా మనకి ఎప్పటి నుంచి మనకి ఎవరు చెప్పినారు అంటే మనకి రెండు వేల తొమ్మిది ఇండియన్ 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 స్టేట్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ వాళ్ళు ఐదు రకాలుగా మనకి క్లాసిఫై చేసిన నేరాల గురించి మనం చెప్పుకున్నాం ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ వాళ్ళు అంటే ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు రెండు వేల తొమ్మిదిలో రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేస్తూ ఈ విధంగా మనకి చెప్పారు ఇక్కడ ఒక నోట్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఏంటంటే రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరంలో కూడా ఈ వీటితో పాటు ఒక కొత్త రకమైనటువంటి న్యూ మనకి న్యూగా కొన్ని ఫారెస్ట్ల పేర్లు మనకి చెప్పారు ఫారెస్ట్ల పేర్లు చెప్పారు కానోపి ఆధారంగా చెప్పారు సిఏఎన్ఓపివై కానోపి కానోపి అంటే ఏంటంటే పందిరి లేకుంటే కిరీటం అంటారనమాట కిరీటం లేకుంటే ఛత్రం అంటారు ఈ పదాలు మనం చూద్దాం అంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఒక కొత్త టెక్నా ఒక కొత్త రకంగా మన గడవుల్ని క్లాసిఫై చేస్తే రెండు వేల పదిహేనులో కూడా ఒక రకమైనటువంటి క్లాసిఫికేషన్ మనకు చేశారు కానోపి ఆధారంగా చేశారు కానోపి అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకి రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటే అక్కడక్కడ మొబైల్ షాప్లో వాళ్ళు మొబైల్ డెమో ఇవ్వడానికి కోసం మనకి నెట్ కనెక్షన్ ఇస్తామని చెప్పేసి డెమో పెడతా ఉంటారు ఒక అంటే ఒక టెంపరవరీ ఒక షెడ్ లాంటి ఒక క్లాత్ తోటి మనకి ఎండ నుంచి వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ అవ్వడం కొరకు ఇలా పెట్టేస్తారనమాట టెంట్ లాగా పెట్టేస్తారు దాన్ని మనం అంటారంటే కానోపి అంటారు ఛత్రం అంటారు గొడుగు అంటే మనకి గొడుగు కూడా మనకి ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కిరీటం అంటారు కిరీటం కూడా దాదాపు మనకి గొడుగు ఆకారంలోనే మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది గొడుగు ఆకారంలోనే మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే కానోపి అంటే ఏంటి మనకి లిటరల్ వర్డ్ మనకి అర్థం అవ్వాలంటే అడవులు అనేవి మనకి బాగా ఎత్తుగా పెరుగుతూ ఉంటాయి రోజు దేశంలో అత్యంత ఎక్కువగా దాదాపు అరవై మీటర్ల ఎత్తుల మనకి సతత హరిత అరణ్యాలు సతత హరిత అడవులు ఎవ్వర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్లు అంటారు ఈ ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం ఎక్కువగా పడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి వర్షపాతం వల్ల మంచి నీరు లభిస్తూ ఉంటుంది మొక్కలు ఎప్పుడు కూడా పచ్చగా ఉంటాయి బాగా పెరుగుతూ ఉంటాయి పెరిగి 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 ఏమవుతుంటే పైన ఉన్నటువంటి కొమ్మలు ఆకులు అన్నీ కూడా కలిసిపోయి ఇలాగా పందిర్లు లాగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇలాగా పందిర్లు లాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి దాన్ని ఏమంటారంటే కానోపీలు అంటారు కానోపీలు మనకి ప్రధానంగా ఎక్కువ మాత్రం మనకి సతత రితరణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇంకొక ఈ ఇదే అడవులు కానోపీని ఇంకొక అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకి ఇలా గొడుగు కిరీటం ఆకారంలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే మనం ఇలా చెప్పుకోవచ్చు మనం మొక్కలు తీసుకుంటా ఉంటే మనకి ఇలాగ ఒక్క పొడవుకు మాత్రమే ఉంటుంది కానీ చిన్న చిన్న కొమ్మలన్నీ కూడా ఇలాగా ఉంటాయి అనమాట మనకి ఇలాగ ఒక్క ఒక కొమ్మ మాత్రమే బాగా హైట్లో ఉంటుంది మిగతా అంతా కూడా మనకి చుట్టుపక్కల మనకి ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే గొడుగు ఒక కిరీటం ఆకారంగా ఉంటుంది ఈ ఈ గొడుగు లేకుంటే ఇలాగ పందిరి లేకుంటే ఇలాగ కిరీటం లేక గొడుగు ఆకారం అడవులు రకాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అడవులు రకాలు దాదాపు మనకి చెప్పుకున్నాం రెండు వేల తొమ్మిదిలో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇండియా ఇండియన్ స్టేట్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం మనకి ఐదు రకాలుగా మనం చెప్పుకున్నాం తర్వాత రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరంలో కానోపి ఆధారంగా సిఏఎన్ఓ కానోపి ఆధారంగా కూడా మనకి కొన్ని రకాల అడవులుగా మనకి మాడిఫికేషన్ చేశారు మనం స్టాటిస్టికల్ డేటా చెప్తా ఉన్నప్పుడు మనం చూద్దాం ఉదాహరణకి సరికి స్క్రబ్ అని తర్వాత మనకి ఓపెన్ ఫారెస్ట్ అని వెరీ డెన్స్ అని ఇట్లా డెన్స్ ఫారెస్ట్లు అని చెప్పేసి మనకి ఇలాగా కొన్ని రకాలు ఉన్నాయి కానోపీల ఆధారంగా తర్వాత దీన్ని మనం మనకి దీని ప్రకారం అడవులు ప్రేరు లేవు కానీ దీని ఆధారంగా స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర ఉంది సో స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు వేల పదిహేనులో కానోపీల ఆధారంగా మనకి ఫారెస్ట్లు ఏమున్నాయి అంటే మనం చూద్దాం అనమాట రైట్ అడవులకు సంబంధించినటువంటి రకాలు మనం చూస్తాం నెంబర్ వన్ వచ్చరికి మనకి సతత హరిత అడవులు సతత హరిత అడవులు సతత హరిత అడవులు ప్రధానికి ఇంగ్లీష్ పదం చెప్పుకుంటున్నాను నేను మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్లు అంటారు అనమాట ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్లు ఎప్పుడు కూడా మనకి పచ్చగా ఉంటాయి ఇంకో పాయింట్ చెప్తున్నాను అడవుల్ని వీళ్ళు మనకి రెండు వేల తొమ్మిదిలో క్లాసిఫికేషన్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వర్షపాతం ఆధారంగా తర్వాత సముద్ర మట్టం నుంచి వృక్షాల ఎత్తుని ఆధారంగా నేల యొక్క స్వభావం ఆధారంగా మనకి ఐదు రకాలైన అడవులు మనకి చెప్పడం అనేది జరిగింది వర్షపాతం ఆధారంగా మనకి సతత హరిత అడవులు ఆకురాల్చి అడవులు చిట్టడవులు ఈ మూడు కూడా వర్షపాతం ఆధారంగా మనకి వర్గీకరణ చేశారు తర్వాత వచ్చరికి ఎత్తు ఆధారంగా అంటే పర్వతీయ మనకి అడ అడవులు ఏమైతే ఉన్నాయో మౌంటైన్ ఫారెస్ట్లు ఏమున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఎత్తును బట్టి మనం చేశారు తర్వాత నేల స్వభావం అంటే 
తీర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి నదులు నది తర్వాత ఈచరీస్ ఏమైతే ఉంటాయో నది నీరు కలిసే ప్రదేశాల్లోను ఆ ప్రదేశాల్లో ఉన్నటువంటి నేలల్ని మనకి నేల స్వభావాన్ని ఆధారంగా టైడల్ ఫారెస్ట్లు లేకుంటే మాంగ్రేము సుందర్బన్స్ చాలా రకాల పేర్లు ఉన్నాయి అవన్నీ మనం చూద్దాం ఇట్లాగా మనకి కల్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది మనం చేసినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం అంటే వర్షపాతం ఆధారంగా ఒక మూడు ఉన్నాయి మనకి ఎత్తు ఆధారంగా ఒకటి నేల స్వభావం ఆధారంగా ఒకటి మొత్తం ఐదు అనమాట సతత హరిత అడవులు మనం చెప్పుకున్నాం వర్షపాతం ఆధారంగా వర్షపాతం ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ దాదాపు రెండు వందల నుంచి రెండు వందల యాభై సెంటీమీటర్ల వరకు మనకి వర్షపాతం అనేది కురుస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి వర్షపాతం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది వర్షపాతం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి నీరు అనేది ఎలా ఉంటుంది ఎక్కువగా ఉంటుంది నీరు ఎలా ఎక్కువగా ఉంటే ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది మొక్కలు అనేవి బాగా ఎత్తుగా పెరుగుతూ ఉంటాయి మొక్కలు ఎత్తు అంటే ఎంత ఎత్తు పెరుగుతూ ఉన్నాయంటే దాదాపు అరవై మొక్కలు ఎంత ఎత్తులో మనకి పెరుగుతున్నాయంటే అరవై మీటర్ల ఎత్తులో మనకి పెరుగుతూ ఉన్నాయి అరవై మీటర్ల ఎత్తులో పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సతత హరిత అడవులు ఎన్ని మీటర్ల ఎత్తులో పెరుగుతున్నాయంటే అరవై మీటర్ల ఎత్తులు దీనికన్నా ఏది ఎత్తుల్లో మనకి లేవు అనమాట అయితే ఇక్కడ మనం చూద్దాం మొక్కలు ఎలా ఉంటాయి అని మనం చూస్తూ ఉంటే చాలా ఎత్తుగా పెరుగుతూ ఉంటాయి దీని యొక్క కలప ఎలా ఉంటుందంటే చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది కఠినమైనటువంటి కలప అనేది ఉంటుంది చాలా హార్డ్ మెటీరియల్ అనేది మనకి వుడ్ అనేది మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది చాలా కఠినంగా ఉండటం వల్ల మనకి ఇది మనకి ఏదన్నా వస్తువులు తయారు చేసుకోవడానికి కానీ వాణిజ్య పరంగా మనకి అంతగా పనికి రాదు వాణిజ్య పరంగా మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అంతగా పనికి రాదు కాబట్టి సతత హరిత అడవులనే మనకి బిజినెస్ కా మనకి పెద్దగా ఉపయోగపడే మొక్కలు ఏవి ఇక్కడ మనకు దొరకవు ఇదనమాట ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్లో ఒక ఆర్డర్లో మనం వస్తున్నాం ఇక్కడ వర్షపాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది వర్షపాతం ఎక్కువగా ఉంటే నీరు ఎక్కువగా ఉంటుంది నీరు ఎక్కువగా ఉంటే మొక్కలు ఎక్కువ పెరుగుతాయి మొక్కలు ఎంత ఎత్తు పెరుగుతున్నాయంటే అరవై మీటర్లు ఇక్కడ బాగా ఎత్తుగా నీరు బాగా పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి బాగా దట్టంగా మనకి పెరుగుతూ ఉంటుంది బాగా తిండి తింటా ఉంటే దట్టంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఏదైనా పనికి వస్తాడా అంటే దేని పనికి రాడు అనమాట ఆ టైప్ అనమాట మనకి కలపనే చాలా గట్టిగా ఉండటం వల్ల మనకి వాణిజ్య పరంగా మనకి ఫారెస్ట్లు అనే పద్ధతిగా మనకి పనికిరావు తర్వాత ఈ ఫారెస్ట్లు మనకి ఎక్కడ ఉన్నాయి అని మనం చూస్తూ ఉంటే ఎక్కడైతే వర్షపాతం ఉందో అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకున్నాం ఈరోజు మనకి వర్షపాతం ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ ఈశాన్య రాష్ట్రాలు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ప్రధానంగా మనం చూస్తూ ఉంటే ఎక్కడంటే మనకి మేఘాలయ రాష్ట్రాల్లో సతతరి తడవులు ఉన్నాయి తర్వాత వచ్చరికి అస్సాం రాష్ట్రంలో సతతరి తడవులు ఉన్నాయి తర్వాత అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో కూడా మనకి సతత హరి తడవులు అన్నట్టుగా మనం చూసుకోవచ్చు ఇది నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ రెండవది వచ్చరికి వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ పశ్చిమ కనుమలు పశ్చిమ కనుమలు ఎక్కడ అని మనం చూస్తూ ఉంటే ప్రధానంగా మనకి కర్ణాటక ప్రాంతంలోను తర్వాత వచ్చరికి కేరళ ప్రాంతాల్లో మనకి ఎక్కువగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి అన్నీ కూడా తర్వాత మూడోది ఎక్కడ మనకు కనిపిస్తుందంటే అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్లో కూడా మనకి ఎక్కువగా ఈ సతత హరి తడవులు ఉంటాయి ఎందుకంటే మనకి చూసుకుందాం మనం మాన్సూన్స్ అండమాన్కి వెళ్తూ ఉంటుంది ఒక మాన్సూన్ మనకి పాల్ఘాట్లోని కేరళ ప్రాంతంలోకి మనకి ఎంటర్ అవుతుంది మనం ఈజీగా లాజికల్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనమాట బట్టి కొట్టాల్సిన పెద్దగా అవసరం లేదు ఇది మనకు అడవులకు సంబంధించి మొట్టమొదటి అడవులు సతత హరిత అడవులు అయితే ఈ సతత హరిత అడవుల్లో పెరిగేటువంటి మొక్కలు ఏంటి అని మనం చూస్తూ ఉంటే ఈ సతత హరిత ఈ సతత హరిత అడవుల్లో పెరిగేటువంటి మొక్కలు ఏంటి అని మనం చూస్తూ ఉంటే ప్రధానంగా ఏమి మొక్కలు కనబడతాం అంటే మహాగని ఎబోనీ రోజ్వుడ్ మహాగని ఎబోనీ రోజ్వుడ్ సింకోనా అనేటువంటి మొక్కలు ఎక్కువగా మనకి పెడతాయి గతంలో బిట్టడిగాడు మహాగని ఎబోనా రోజ్వుడ్ సింకోనా అనేటువంటి మొక్కలు ఏడవులు ఎక్కువ పెడతా అంటే సతత హరిత అడవుల్లో మనకి ఎక్కువ పెడుతూ ఉంటాయి ఈ ప్రదేశాల్లో పెరుగుతున్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి జంతువులు చాలా రకాలు ఉంటాయి కానీ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి జంతువు ఏమైనా ఉన్నదంటే మనకి ప్రధానంగా మనకి రైనో సీరస్ అంటారు అనమాట రైనో సీరస్ వన్ దీని అంటారంటే ఒంటి కొమ్ వన్ హార్న్ అనమాట వన్ హార్నుడ్ అంటారు అనమాట వన్ హార్నుడ్ అంటే ఒక మనకి రైనో మెయిన్స్ అర్థం ఏంటంటే ముక్కు అనమాట నోస్ నోస్ మనకి ఉదాహరణకు సరికి ముక్కును గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని మనం అంటారంటే రైనాలజీ అంటారు తర్వాత ముక్కుకి ఏమొస్తుంది జలుబు వస్తుంది జలుబు ఏ వైరస్ వల్ల వస్తుంది రైనో వైరస్ ఈ పదాలు మనకి తెలుసుకోవాలి రైనో వైరస్ రైనో వైరస్ వల్ల జలుబు వస్తుంది బయాలజీ పెట్టిదంతా జలుబు వస్తుంది 
ముక్కును గురించి అధ్యయనం ఏం చేయటాన్ని మనం అంటామంటే రైనాలజీ అంటారు అనమాట రైనాలజీ రైట్ ఈ పదం చేద్దాం ఇక్కడ రైనో సిరస్ అంటే మనకి మనకి ఇది ఒంటిక మనకి ముక్కు పైన ఒక మనకి ఎంట్రుకలు ఉంటాయి అనమాట ఈ జంతువుల్లో ఈ రైనో సిరస్ అనేటువంటి జంతువుల్లో ముక్కు పైన ఒక కొమ్ములాగా తయారైపోద్ది అనమాట ఇలాగా మనకి పెద్ద కొమ్ములాగా తయారవుతుంటుంది ఈ కొమ్ము వల్ల ఈ ప్రొటెక్షన్ పొందుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ రైనో సిరస్ అనేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి జంతువు అంటే ఒంటి కొమ్ము జంతువుగా మనం దీన్ని మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఒంటి కొమ్ము కడ్గ మృగంగా దీన్ని మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఈ ఈ ఒంటి కొమ్ము కడ్గ మృగాలు అనేవి ప్రధానంగా మనకి ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోని మనకి ఎక్కువగా ఈ సతత హరితరణ్యాల్లోని మనకు బాగా పెరుగుతూ ఉంటాయి ఈ సతత హరితరణ్యాల్లో ప్రధానంగా మనకి అస్ అస్సాంలోని ఖజీరంగా మనకి నేషనల్ పార్క్లో మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ చాప్టర్ అంటే కంటిన్యూషన్లో మనకి బయోడైవర్సిటీ అనే చాప్టర్ మనకి కంట్లో చెప్పుకున్నప్పుడు దాని గురించి మనం చూద్దాం ఇది మనకి సతత హరిత అరణ్యాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు అనమాట తర్వాత వచ్చరికి మనకి సతత హరిత అరణ్యాలతో పడిన వచ్చరికి ఆకురాల్చు అడవులు అంటాం అనమాట ఆకురాల్చు అడవులు డెసిడియస్ ఫారెస్ట్లు అంటారు అనమాట డెసిడియస్ ఫారెస్ట్లు అంటారు అనమాట ఆకురాల్చు అడవులు ఇక్కడ ఆకురాల్చు అడవుల్లో వర్షపాతం ఎలా ఉంది వర్షపాతం ఆధారంగా మూడని చెప్పుకున్నాం కదా వర్షపాతం ఎలా ఉంటుందంటే మనకి దీంట్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి దాన్ని బట్టి మనం చెప్పుకున్నాం దీంట్లో రెండు రకాలైనటువంటి ఆకురాల్ చెడవులు ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి ఏమంటారంటే ఆర్ద లేకుంటే తేమ ఆర్ద లేకుంటే తేమ ఆకురాల్చు అడవులు అంటారు తర్వాత వచ్చరికి అనార్ద ఆకురాల్చు అడవులు ఆ ఆల్వేస్ నెగటివ్ అనమాట అనార్ద అంటే ఆర్ ఆర్ద అంటే తేమ వెట్ హ్యూమిడిటీ అనమాట అలాంటి తేమ కనుక ఉంటే అలాంటి అడవులని ఆకురాల్చు అడవులు అంటారు అనార్ధ అంటే ఇక్కడ ఆర్ధత లేదనమాట అలాంటి వాటిని మనము అనార్ధ ఆకురాలు చెడులు డ్రై దీని ఏమంటారంటే మాయిస్ట్ డెసిడియస్ అంటాము దీన్ని డ్రై డెసిడియస్ ఫారెస్ట్లు కూడా చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటే ఆకురాల్చు అనార్ధ ఆర్ధ అని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆర్ధ ఆకురాలు చెడవుల్లో మనకి వర్షపాతం ఎంత ఉంటుందంటే వంద నుంచి మనకి దాదాపు రెండు వందల సెంటీమీటర్లు వర్షపాతం కుడుస్తూ ఉంటుంది మనకి అనార్ధలో మనం చూస్తూ ఉంటే వంద నుంచి డెబ్బై సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం తెలుసు దీన్ని బట్టి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకు దాన్ని మనం డ్రై డెసిడియస్ అన్నాము తర్వాత వె మాయిస్ట్ డెసిడియస్ అన్నాం మనకు అర్థమవుతుంటుంది వర్షపాతం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం డ్రై డెసిడియస్ అన్నాం కొంచెం వర్షపాతం కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి డ్రై డెసిడియస్తో పోలిస్తే మనకి మాయిస్ట్ డెసిడియస్గా చెప్పుకున్నాం అయితే ఆకులు ఎందుకు నాలుస్తున్నాయి అనే కాన్సెప్ట్ మనం ఇక్కడ చూడాలి ఆకుల్లో ప్రధానంగా ఎందుకు రాల్చాల్సిన పరిస్థితి ఏంటి అంటే దానికన్నా ముందు ఫస్ట్ వన్ వచ్చరికి ఎప్పుడు ఆకులు రాలుస్తాయంటే సమ్మర్లో రాలుస్తాయి సమ్మర్ స్టార్టింగ్ దాదాపు ఆరు నుంచి ఎనిమిది వారాల ముందు సమ్మర్ ప్రారంభం అవుతుందనగా ఆరు నుంచి ఎనిమిది వారాల ముందు మనకి ఏమవుతుందంటే షట్ డౌన్ అవుతుంటే లీవ్స్ అన్నీ కూడా మనకి షట్ డౌన్ అవుతుంటాయి ఎందుకు అవుతున్నాయి అంటే ఒక్క పాయింట్ మనం చెప్పుకోవచ్చు ఉదాహరణకి వచ్చి ఒక రూమ్లో మనకి రెండు రోజుల నుంచి వాటర్ రాలేదు ఒక్క బాటిల్లోనే నీళ్ళలో ఒక బాటిల్లో మాత్రమే నీరు ఉన్నాయి బాగా ఈ కాంపిటీషన్ ప్రిపరేషన్ వల్ల బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉంటుంది రూమ్లో నలుగురు ఉన్నారు వాటర్ అంతా ఒక్క లీటర్ ఉంది ఇప్పుడు ఎలా తాగుతారు చాలా తక్కువగా ఒకటి తాగాన్ని మళ్ళీ తీసేసుకుంటూ ఉంటాడు చాలా ఆశ తూసి చాలా తక్కువగా మనం వాటర్ అనేది తాగుతూ ఉంటాం నీరు అనేది పుష్కలంగా ఉందనుకోండి ఎలా వాటర్ తాగుతారు అసలు ఆలోచించరు అనమాట చాలా ఎక్కువగా తాగుతూ ఉంటాం అయితే నీరు తక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనం పొదుపుగా వాడుకుంటా ఉన్నాం మరి ఆకులు కూడా ఏం చేస్తున్నాయి అంటే పొదుపును పాటిస్తూ ఉంటాయి నీటిని ఎందుకు పాటిస్తాయి అని మనం చూస్తూ ఉంటే వర్షపాతం సమ్మర్లో మనకి ఆకులు ఎందుకు రాలుస్తాయంటే బాష్పోత్సేకం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది బాష్పోత్సేకం అంటే ఎలాగంటే మనకి 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 శరీరం పైన స్వెట్టర్ కానీ మనకి చర్మం పైన మనకి ఏ విధంగా నీటి తేమ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది మొక్కల ఆకుల పైన తేమ గనక మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మొక్కల్లో జరిగేటువంటి మనకి ప్రాసెస్ వల్ల మెటబలాక్ రియాక్షన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే కొన్ని చర్యలు జరుగుతూ మనకి మొక్కల్లో నుంచి నీరు అనేది ఆకుల ద్వారా బయటకు వచ్చి మనకి తుంపర్లు తుంపర్లుగా బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అంటే ఆకులు కనుక రాల్చలేదనుకోండి మనకి నీరంతా కూడా వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మొదలే నీరు లేవు ఇప్పుడు ఏం చేయాల నీటిని మనం కాపాడు కావాలంటే మొక్కలు ఏదైతే ఆకుల ద్వారా నీటి నష్టం అనేది జరుగుతూ ఉందో 
అదే ఆకుల్ని కనుక మనం వదిలేసామనుకోండి అదే ఆకులు కనుక రాళ్ళు చేసామనుకోండి ఇప్పుడు నీటి నష్టం అనేది జరిగిద్దా జరగదు అలాగే మనకి మనకి ఆ విధంగా ఆ ప్రాసెస్లో మనకి నీటిని సంరక్షించుకునే ఉద్దేశంతో కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ది వాటర్ అంటారనమాట నీటిని కన్జర్వ్ చేసే ప్రాసెస్లో ఆకులు అనేవి రాళ్ళు చేస్తూ ఉంటాయి ఈ విధంగా మనం చేసుకోవడాన్ని మనము ఆకులు రాలుస్తూ ఉన్నాయి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకు అంటే వర్షపాతం లేదు తాగటానికి మొదలే నీళ్ళు లేదు ఇంక మరి ఎక్కడి నుంచి మరి ఏం చేయాలా ఉన్న వాటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలా పొదుపుగా వాడుకోవటం జరగదు కాబట్టి ఆకులని రాళ్ళు చేసామనుకోండి ఈజీగా మనకి ప్రాసెస్ నుంచి బయటపడచ్చు ఇది మనకి ప్రధానంగా మనం చూడవచ్చు అయితే ఈ ఆకురాల్చు అడవులనే మనం ఎక్కడ మనం చూడవచ్చు ఎక్కువగా ఇలాంటి ఆకురాల్చు అడవులు ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయని మనం చూస్తూ ఉంటే ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో మనకి ఆర్ధ ఆకురాల్ చడవులు ఎక్కువగా ఉంటాయి తర్వాత వచ్చరికి శివాలిక్ కొండ ప్రాంతాల్లో మనకి ఎక్కువగా ఆకురాల్ చడవులు ఉంటాయి తర్వాత జార్ఖండ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో మనకి ఎక్కువగా ఇలాంటి అనార్ధ ఆకుర ఆర్ధ ఆకురాల్చు మాయిస్ట్ డిసిడెస్ అని కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనార్ధ వర్షపాతం తక్కువ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే ద్వీపకల్ప భారతదేశం అంటారు అనమాట ద్వీపకల్ప భారతదేశంలో ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ తర్వాత చరికి ఇంకా కొన్ని రాష్ట్రాలు బీహారు ప్రదేశంలోనూ కూడా మనకి ద్వీపకల్పం కాకుండా అడిషనల్గా బీహారు తర్వాత ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో కూడా మనకి కనిపిస్తుంది ద్వీపకల్ప భారతదేశం అంటే కేవలం మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు మాత్రం వస్తుంది గతంలో మనం చూసాం బీహారు ఉత్తరప్రదేశ్ అనేవి వేరే ప్రదేశాల్లో కూడా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు అంటే వాడు క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు అనుకుండా కేవలం ద్వీపకల్ప భారతదేశం అంటాడు అప్పుడు మనకి ఆన్సర్ ఎట్లయినా సరే పెట్టేసుకోవచ్చు ఇలాగా మనకి ఆకురాల్ చడవులు అనార్ధ ఆకురాల్ చడవులు అనేవి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు చూద్దాం మాయిస్టు డెసిడియస్ ఆకురాల్ చడవులు తర్వాత చరికి అనార్ధ ఆకురాల్ చడవులు అని మనం చెప్పుకుంటాం దాదాపు అనార్ధ ఆకురాల్ చడవులు అన్నా కానీ కేవలం మనకి వర్షపాతం ఆధారంగా అని మనం చెప్పుకుంటా ఉంటాం వర్షపాతం ఆధారంగా చెప్పుకుంటా ఉంటాం అయితే దీంట్లో మనం గమనించాల్సిన అంశం ఏంటి అంటే అనార్ధ ఆకు అనే అనార్ధ ఆర్ధ అనే పదాన్ని తీసేసి ఒకటే పదాన్ని తీసుకుందాం మనం ఒకటే పదాన్ని తీసుకుందాం ఏంటంటే ఆకురాల్ చడవులు ఆకురాల్ చడవులు ఆకురాల్ చడవులు డెసిడియస్ అనమాట డెసిడియస్ అంటే షెడ్ అవన్ చేస్తూ ఉన్నాయి ఈ ఈ ఆకురాల్ చడవులకు సంబంధించి ప్రధానంగా పేర్లు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే చాలా పేర్లు ఉన్నాయి వీటిని ఏమంటారంటే ఋతు పవన అడవులు అంటారు ఋతు పవన అడవులు అంటారు వర్షపాతం ఆధారంగా కదా వర్షం బాగా పడింది అనుకోండి లీవ్స్ లీవ్స్ అనేవి షెడ్ అవుతాయా రెగ్యులర్ అలా ఆకులు అనేవి రాలుస్తాయా రాల్సు కాబట్టి వర్షపాతాన్ని ఆధారంగా మనకి అడవులు అనేవి బాగా డిపెండ్ అవుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని ఋతు పవన అడవులు అంటారు తర్వాత ఇంకో పేరు దీన్ని ఏమంటారంటే బోడి అరణ్యాలు అంటారు అనమాట బోడి అరణ్య లైక్ ఏ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అంటారు అనమాట లైక్ ఏ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకి ఆకులన్నీ కనుక రాళ్ళు చేసి అనుకోండి మొక్క ఎలా ఉంటుంది బోడిగా ఉంటుంది తలపైన ఇంట్లన్నీ గీకేస్తే మనకి గుండె చేపుచుకుంటే బోడి గుండె అని ఎలా అంటాము ఆ టైప్లో దీన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన అంశం నోట్ ఏంటంటే ఇక్కడ వాణిజ్య పరంగా అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనవి అత్యంత విలువైనవి ఏంటి అంటే ఇవే అన్నమాట వాణిజ్య పరంగా వాణిజ్య పరంగా అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది వాణిజ్య ప్రకారంగా అత్యంత అతి విలువైనటువంటి ఫారెస్ట్లు ఏంటంటే మనకి ఆగ్రహాల చెడవులుగా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకు అంత వాణిజ్య పరంగా అంత విలువైనవి అని మనం చూస్తూ ఉంటే ఈ అడవుల్లో పెరిగేటువంటి మొక్కలు అనేది ఆధారంగా మనకి బిజినెస్ అనేది చేస్తూ ఉన్నారు ఏంటి అని మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు టేక్ చెట్లు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి శాండిల్వుడ్ సుగంధ చెట్లు అనే మనకు కనిపిస్తున్నాయి సుగంధ టేక్ చెట్టు తర్వాత వచ్చరికి శాండిల్వుడ్ అనేవి బాగా మనకు కనిపిస్తున్నాయి సాల్ అనేటువంటివి తర్వాత బ్యాంబూస్ 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 సాల్ అనేవి మనకి స్లీపర్ రైల్వే స్లీపర్లకు మనకి ఈ స్లీపర్లో మనకి ఏమంటాయి కదా చెక్క తయారు కొడతాం అనమాట బ్యాంబూస్ మనకి కర్ర బొంగులు అనేవి మనకు వస్తూ ఉంటాయి తర్వాత వచ్చరికి మల్బరి మల్బరి మొక్కలు అనేవి మనకి బాగా పెరుగుతూ ఉంటాయి అందువల్ల దీన్ని వాణిజ్య పరంగా చాలా ప్రాముఖ్యమైనదిగా చెప్పుకోవచ్చు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది తర్వాత వచ్చరికి వేప చెట్టు కూడా మనకి కొంత కనిపిస్తూ ఉంటుంది మరి ఎక్కువ కాదు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇట్లా తమిళ తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో మనకి ఇట్లా కనిపిస్తూ ఉంటుంది టీఎస్లో దీంట్లో మనకి టేకు చెట్టు బాగా బిజినెస్కి సంబంధించింది తర్వాత శాండిల్వుడ్ కూడా బిజినెస్ సంబంధించింది తర్వాత సాల్ రైల్వే చీపర్లు తయారు చేస్తారు బ్యాంబూస్ మనకి బుట్టలు 
తట్టలు లేదా తడికల లాంటి తయారు చేస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా వాణిజ్య ప్రకారంగా మనకి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అడవులుగా దీన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అడవులుగా దీన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత వచ్చరికి మూడవది వచ్చరికి చిట్ట అడవులు అంటారనమాట చిట్ట చిట్ట అడవులు చిట్ట అడవులు చిట్ట అడవులు మనం ఏమంటామంటే స్క్రబ్ ఫారెస్ట్లు అంటారు లేకుంటే దీన్ని త్రోన్ ఫారెస్ట్లు అంటారు త్రోన్ త్రోన్ అంటే ముళ్ళ జాతి అడవులు ముళ్ళ అడవులు అంటారు ఏదైనా ఒకటి అంటే మనకి చిట్ట అడవులు తర్వాత వచ్చరికి ముళ్ళ అడవులు ఎందుకు చిట్ట అడవులు అన్నాము స్క్రబ్ అన్నవంటివి గూబురుగా పెరుగుతాయి గూబురుగా పెరుగుతాయి తర్వాత దీన్ని మనం దట్టంగా పెరుగుతాయి అంటారు తర్వాత వచ్చరికి తక్కువ ఎత్తులో ఉంటాయి తక్కువ ఎత్తులో ఉంటాయి ఎత్తులో ఉంటాయి ముళ్ళ జాతిని ఎందుకంటా ఉంటే వర్షపాతం ఇక్కడ ఉంటుంది అంటే కేవలం డెబ్బై సెంటీమీటర్లు మాత్రమే ఉంటుంది డెబ్బై సెంటీమీటర్లు అంతకన్నా తక్కువ వర్షపాతం ఉంటుంది ఈ డెబ్బై సెంటీమీటర్లు అంతకన్నా తక్కువగా ఉన్నట్టుంటుంది కాబట్టి ఈ ముళ్ళుగా మారిపోతాయి అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉందంటే మనకి ఈ ముళ్ళ జాతి మొక్కలు ముళ్ళ జాతి అడవుల్లో మనకి పెరిగే మొక్కలు ఏంటి అంటే మనకి ప్రధానంగా జీరో ఫ్రైట్స్ అంటారు అనమాట జీరో ఫైట్స్ జీరో ఫైట్స్ అంటే జీరో మీన్స్ జీరో మీన్స్ నథింగ్ సున్నా అనమాట ఫైట్ అంటే మొక్క ఏంటి మొక్క అంటే ఎడారి మొక్కలు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎడారి మొక్కలు ఎడారి మొక్కలు ఈ ప్రదేశాల్లో పెరిగే మొక్కలు కాస్త ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఏంటో మోడిఫికేషన్ చూద్దాం మనం రూట్ ఎలా ఉంటుంది తర్వాత స్టెమ్ ఎలా ఉంటుంది తర్వాత వచ్చరికి లీఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఆకు ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం అంటే ఇక్కడ వేరు ఎలా ఉంటుంది తర్వాత కాండం ఎలా ఉంటుంది తర్వాత ఆకులు ఎలా ఉంటుంది మనం చూద్దాం వేరు అనేది ఇట్ పెనిట్రేట్ అంటే డీప్ ఇంటు ద సాయిల్ ఆర్ గెట్టింగ్ ఆఫ్ ది మాయిస్ట్ తేమ అనేది బయట నుంచి రావట్లేదు వర్షాలు పడట్లేదు కాబట్టి వర్ష శాతం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మొక్క పెరగాలంటే నీరు కావాలి కాబట్టి నీరు కావాలంటే ఏం చేయాలా మనకి బోర్లో ఏ విధంగా ఎక్కువ లోతులు మనం పైపులు వేస్తాం ఆ విధంగా భూమి అనేది పెనిట్రేట్ ఉంటుంది డీప్ ఇంటు ద సాయిల్ అంటే చాలా లోతుగా మనకి ఇలా మారిపోతూ ఉంటుంది వేరు అనేది మనము స్టెమ్ ఆకుని కాండం మనం చూస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ లుక్ లైక్ ఏ లీఫ్ ఆకులా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఉదాహరణకు బ్రహ్మజిముడు మొక్కను మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇలా బ్రహ్మజిముడు మొక్క చూస్తే మనకి ఇలా కాండాల్లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది కా ఇది ఆకులాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇది రియల్గా ఆకు కాదు ఇది ఏంటంటే కాండం స్టెమ్ అనేది మనకి కాండంలా కాండం అనేది మనకి ఆకు అనేది మనకి సారీ కాండం అనేది మనకి ఏమవుతుందంటే ఆకులాగా మార్పు చెందినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం చూడటానికి అది కొ మనకి ఆకులాగా ఉంటుంది కానీ ఆకు కాదు అది కాండం అనేది చాలా దళసరిగా మందంగా మనకి తయారవుతూ ఉంటుంది తర్వాత సరికి ఆకులు మనకి ఎలా ఉంటాయి అంటే ముళ్ళులాగా మారుతూ ఉంటాయి ముళ్ళుగా ముళ్ళులాగా ఆ నాగజముడు బ్రహ్మజముడు మనం చూస్తూ ఉంటే అలా ముళ్ళు ముళ్ళు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి థ్రోన్స్ అంటారు అందువల్ల దీనికి మనం థ్రోన్ ఫారెస్ట్లు ముళ్ళు అడవులు అన్నారు అంటే ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన అడవులు అంటే ఇవి మోడిఫికేషన్స్ బాగా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అడవులు ఇవే అనమాట వాతావరణ పరిస్థితులు అనుగుణంగా వర్షపాతం అనుగుణంగా వాటి యొక్క మోడిఫికేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే అలా జరగలేదనుకోండి నీటి శాతం అనేది కోల్పోతూ ఉంటుంది మనకి వర్షపాతం వంద నుంచి డెబ్బై సెంటీమీటర్లు పడతా ఉన్నప్పుడు డ్రై డే సీడియస్ అనుకున్నాం కానీ అంతకన్నా తక్కువ పడతా ఉంది అక్కడ తక్కువ వర్షపాతం పడుతూ ఉంది కాబట్టి అంతా కొంత ఆకులు రాల్చుకుంటా ఉంది ఇక్కడ ఆకులు రాల్చుకోవడానికి కుదరదు ఇంకా అసలు బదులకే లేదు కాబట్టి ఆకులు రాల్చుతామని ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఆకులు రాల్చేదానికన్నా ఏం జరుగుతూ ఉందంటే మోడిఫికేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది రూట్ అనేది లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మనకి కాండం అనేది ఆకులాగా ఉంటుంది ఆకులేమో ముళ్ళులాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆకు ముళ్ళులాగా మారటం వల్ల మనకి బాస్పోసేకం అనేది ఇక్కడ జరగనట్టుగా మనం చూసుకోవచ్చు ఈ విధమైనటువంటి మోడిఫికేషన్స్ అనేవి మనకి జరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని మనము ముళ్ళ జాతి అడవులు లేకుంటే ఎత్తు ఆధారంగా దీని యొక్క మనకి విధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత మనం చూస్తూ ఉంటే ఈ ఈ అడవుల్ని మనకి వర్షపాతం ఆధారంగా వర్షపాతం ఆధారంగా కూడా కొన్ని రకాలుగా మనం చూడవచ్చు ఒకవేళ డెబ్బై సెంటీమీటర్ల నుంచి యాభై సెంటీమీటర్లు కనుక వర్షపాతం పడతా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది యాభై నుంచి ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు వర్షపాతం పడితే ఎలా ఉంటుంది ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు అంతకన్నా తక్కువ వర్షపాతం పడితే ఎలా ఉంటుందో మనం చూద్దాం ప్రధానంగా మనకి ఒకవేళ డెబ్బై నుంచి యాభై సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం పడితే ఇలాంటి ఎక్కడ పెరిగే మొక్కలు ఎలాంటి మొక్కలు పెరుగుతాయి అని మనం చూస్తూ ఉంటే ప్రధానంగా వేప చెట్లు బాగా పెరుగుతూ ఉంటాయి తర్వాత వచ్చరికి మనకి ప్రధానంగా చింత చెట్లు బాగా పెరుగుతూ ఉంటాయి తంగేడు చెట్లు బాగా పెర
చూడండి వర్షపాతము మనకి పడతా ఉంది కాబట్టి కొంత పడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆకులు చాలా వేప వేప ఆకుల్లో కొంచెం వడల్పుగా ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా పలుచుగా ఉంటాయి చింత చెట్లో చాలా చిన్నటి ఆకులు పలుసుగా మనకు కనిపిస్తాయి తంగేడు ఆకులు కూడా చాలా పలుసుగా చిన్న సైజులో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎందుకు అంత సైజులో కనిపిస్తుంది అంటే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ది వాటర్ వాటర్ని సంరక్షించుకోవటం కొరకు వర్షపాతం తక్కువగా పండే ప్రాంతాల్లో మనకి ఇలాంటి మొక్కలు మనం చూడవచ్చు ఇంకొంచెం మనకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు తుమ్మ చెట్లు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి తుమ్మ చెట్లు ఆ తర్వాత రేగు చెట్లు తర్వాత బలుసు చెట్లు అని చెప్పేసి ఈ యాభై నుంచి ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్ల వర్షపాతాల్లో మనకి పలుస్తూ ఉంటాయి తుమ్మ చెట్లు కూడా సన్నని ఆకుంటుంది కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ముళ్ళు అనేది చాలా పొడవుగా ఉంటాయి అందుకే దీన్ని మనం ముళ్ళ అడవులు అంటాం మనం తర్వాత రేగు చెట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు సన్నగా పలుసని ఆకులో మనకు ఉంటుంది తర్వాత ముళ్ళు కూడా దీనికి ఎక్కువగా ఉంటుంది బలుసు చెట్టు కూడా ఆకు కూడా సన్నగా ఉండి ముళ్ళు పొడవుగా ఉంటాయి బలుసు చెట్లు మనకి కొండ ప్రాంతాల్లో బాగా పెరుగుతూ ఉంటాయి ఎల్లో కలర్లో మనకి ఇవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాయలు ఇలాగా తర్వాత ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్ల కన్నా ఇంకా తక్కువగా పడతా ఉంటే ఇంకా నాగజముడు నాగజముడు తర్వాత నాగజముడు బ్రహ్మజముడు క్యాక్టస్ అంటారు అనమాట బ్రహ్మ జముడు నాగజముడు బ్రహ్మజముడు దీంట్లో ఇంకా వర్షపాతం బాగా మారిపోయింది కాబట్టి ఇంకా వేర్లలో మార్పులు చూస్తూ ఉన్నాం మనం ఆకుల్లో మనం మార్పులు చూసిన ముళ్ళులాగా మారిపోయినవి మనకి కాండాలు మనం చూసాము ఆకుల్లాగా మారిపోయినవి అంటే వర్షపాతం ఆధారంగా మనకి ఇక్కడ వరకు మనకి కొంత ఆకులు సన్నని ఆకులు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి వేప చెట్టు కన్నా మనం తుమ్మ చెట్టు పోలుస్తున్నప్పుడు ఆకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ నాగజముడు బ్రహ్మజముడు ఆకే ఉండదు మనకి అది ముళ్ళులాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ విధమైనటువంటి మాడిఫికేషన్స్ అనేవి మనకి జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ప్రదేశాల్లో పెరిగే మొక్కలు కూడా మనకి వచ్చేసింది కాబట్టి ఈ అడవులకు సంబంధించినటువంటి ప్రాముఖ్యతని మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ అడవులు మనకి ఎలాంటి అని మనకు తెలుస్తుందంటే ఈ అడవుల్లో మనకి పేపర్ తయారీకి మనకి అడవుల నుంచే మనకు దొరుకుతూ ఉంటుంది మనకి బోట్ పడవలు తయారు చేయాలన్న ఈ అడవుల నుంచే మనకి దొరుకుతూ ఉంటుంది ఒక మాటలు చెప్పాలంటే వ్యవసాయ పనిముట్లు అగ్రికల్చరల్ ఇన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వ్యవసాయ పనిముట్లకి ఎక్కువగా మనకి ఏ అడవుల నుంచి మనం తీసుకుంటున్నామంటే చిట్ట అడవులు లేకుంటే మనకి ముళ్ళ అడవుల నుంచే మనం దీన్ని తీసుకుంటా ఉన్నాం మనం ఇలా చెప్పుకోవచ్చు ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే సతత హరిత అడవులు అని చెప్పుకున్నాం తర్వాత వచ్చరికి మనము ఆకు రాల్చి అడవులు అని చెప్పుకున్నాం తర్వాత చిట్ట అడవులు అని చెప్పుకున్నాం మనం చెప్పుకున్నాం ఇవి వాణిజ్యానికి పనికి వస్తాయా పనికి రా చాలా హార్డ్గా ఉంటాయి కానీ వాణిజ్యానికి ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతున్నటువంటి దేశానికి ఎక్కువగా లాభాలు లేకుంటే దేశానికి ఎక్కువగా మనీని సంపాదిస్తున్నటువంటి అడవులు మనకి ఆకురాలు చదవలే తర్వాత వచ్చరికి వాణిజ్య పరంగా కొంచెం తక్కువ కొంచెం తక్కువ అంటే ఇక్కడ ఎవరికి బాగా అంటే ప్రధానంగా వ్యవసాయ పనిముట్లకి ఎక్కువగా పనికి వస్తున్నటువంటి అడవులుగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు ఇది మనం చూడవచ్చు అయితే ఈ అడవులకు సంబంధించి ఈ చెట్టు అడవులను మనం ఎక్కడ చూడవచ్చు అని అంటే వర్షపాతం ఆధారంగా మనం చెప్పు వర్షపాతం ఎక్కడ తక్కువగా ఉందంటే మనకు తెలిసిందే రాజస్థాన్లోను కొంచెం గుజరాత్లోని కొన్ని ప్రాంతాలు తర్వాత మధ్యప్రదేశ్లోను తర్వాత ఛత్తీస్గఢ్ ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాంతాల్లో మనం చూడవచ్చు తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ సారీ తెలంగాణ తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో మనం ఎక్కువగా చూడవచ్చు ఇవి మనకి ప్రధానంగా కనిపిస్తున్నటువంటి చిట్ట అడవులు వాటి యొక్క ఎక్కడెక్కడ ఏమి పెరుగుతున్నటువంటి అంశాలు అనమాట తర్వాత మనకి నాలుగవ రకమైనటువంటి అడవులు మనకి ఏమంటారంటే పర్వతీయ అడవులు మౌంటైన్ ఆర్ మౌంటైనియస్ అడవులు మౌంటైన్ దీంట్లో మనకి ఎత్తు ఆధారంగా అని మనం చెప్పుకున్నాం ఎత్తు ఆధారంగా ఎంతో మనం చూద్దాం ఎత్తు ఆధారంగా ఇవి నాలుగు రకాలు ఉంటాయి నెంబర్ వన్ వచ్చరికి మనం చూస్తూ ఉంటే వెయ్యి మీటర్ల వెయ్యి వెయ్యి మీటర్ల ఎత్తులో ఉంటాయి తర్వాత వచ్చరికి వెయ్యి నుంచి దాదాపు పద్దెనిమిది వందల మీటర్ల ఎత్తు తర్వాత పద్దెనిమిది వందల నుంచి మనకి మూడు వేల మూడు వందల మీటర్ల ఎత్తులో ఉంటాయి నాలుగవది వచ్చరికి మూడు వేల మూడు వందల మీటర్ల కన్నా ఎక్కువగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇలాగ నాలుగు రకాలు ఉంటాయి తర్వాత వచ్చరికి నీలగిరి పర్వత ప్రాంతాల్లో నీలగిరి పర్వత ప్రాంతాల్లో రెండు వందల మీటర్ల ఎత్తులో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి అడవులు మనం ఏమంటారంటే సోలాస్ అంటారు అనమాట సోలాస్ సోలాస్ ఇక్కడ చూద్దాం ఈ అడవులను మనం ఏమంటామంటే ప్రధానంగా 
ఆకురాల్చు అడవులు అంటారు ఆకురాల్చు అడవులు ఈ వంద మనకి ఎక్కువ ఎక్కడుంటే మనం చూస్తే మనకి ఈజీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు హిమాలయాలు పర్వతాలు అంటే కదా నీలగిరి పర్వతాలు ప్రధానంగా పశ్చిమ కనుమలు పశ్చిమ కనుమలు ఇవన్నీ మనం చూడవచ్చు వంద మీటర్లు ఎక్కువగా ఇట్లా ఉన్నటువంటి వాటిని మనం ఆకురాల్చు అడవులు అంటారు వెయ్యి నుంచి పద్దెనిమిది వందల మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న వాటిని మనం అంటారంటే సతత హరిత అడవులు అంటారు ఈ సతత అడవుల ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఆకులు చాలా వెడల్పుగా కనిపిస్తూ ఉండే ఇది చాలా గతంలో అడిగాడు ఆకులు వెడల్పుగా ఉన్నటువంటి అడవులు ఏంటి హిమాలయ పర్వతాల్లో పెరుగుతూ ఉంటాయి ఏ అడవులన్న సతత హరిత అడవులు అన్నాడు తర్వాత వచ్చరికి దీన్ని మనం అంటారంటే శృంగాకార టైగాలు అని పిలుస్తూ ఉంటారు కొరిని కొరిని ఫెరస్ అనే పదాన్ని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్లో కోరిని ఫెరస్ కోరిని ఫెరస్ అడవులన్న టైగాలు అన్న శృంగాల శృంగాకార శృంగాల కాదు శృంగాకార శృంగాకార అడవులన్న ఇవి అనమాట తర్వాత వచ్చరికి ఆల్ఫైన్స్ అంటారు అనమాట ఆల్ఫైన్స్ ఆల్ఫైన్స్ అడవులు అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం పర్వతాల యొక్క ఎత్తును బట్టి తిట్టి మనం అన్నీ కూడా చెప్పుకోవచ్చు వెయ్యి అయితే మనకు ఆకురాల్చు తర్వాత సత తరితాలు శృంగాకార తర్వాత ఆల్ఫైన్ చెప్పుకోవచ్చు అయితే గతంలో ఏమిటి కాడంటే ఏదైతే మనకి ఈ మనం చూద్దాం ఒకసారి వెయ్యి మీటర్లు వెయ్యి మీటర్లు తర్వాత వచ్చరికి వెయ్యి నుంచి మనకి పద్దెనిమిది వందల మీటర్లు తర్వాత వచ్చరికి పద్దెనిమిది వందల నుంచి మనకి మూడు వేల మూడు వందల మీటర్లు తర్వాత వచ్చరికి నాలుగో వచ్చరికి మూడు వేల మూడు వందల ప్లస్ మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్నటువంటి వాటికి సంబంధించి వాటి యొక్క మొక్కలు ఏమేమి మొక్కలు పెరుగుతూ ఉంటాయని చెప్పేసి గతం అడిగాడు మనకి ప్రధానంగా ఈ ప్రదేశంలో మనకి మనకి ఏమని చెప్పుకున్నాము ఈ అడవులన్నీ కూడా మనకి ఆకురాలు చూడవులు అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకున్నాం ఆకురాలు చూడవులు ప్రధానంగా శివాలిక్ ప్రాంతాల్లో శివ హిమాలయ ప్రాంతాల యొక్క పర్వత పాదాలు అని చెప్పుకో శివాలిక్ ప్రాంతాల్లో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ పెరిగేటువంటి మొక్కలు ఏంటంటే గుగ్గిలం అనేటువంటి మొక్కలు ఇక్కడ మనకి ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంటాయి గుగ్గిలం అనేటువంటి మొక్కలు తర్వాత వచ్చరికి మనకి చూస్తూ ఉంటే ఓక్స్ అనేటువంటి ఓక్స్ అనేటువంటి మొక్కలు మనకి శతతరితరాన్నాల్లో ఏదైతే మనకి వెయ్యి నుంచి పద్దెనిమిది వందల మీటర్లు ఉంటుందో అక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఓక్స్తో పాటు మనకి ఒకటి అంటే చెస్ట్ నట్స్ అంటారు అనమాట చెస్ట్ నట్స్ అంటారు చెస్ట్ నట్స్ అనే మొక్కలు కూడా ఇక్కడే మనకి పెరుగుతూ ఉంటాయి ఇకపోతే మనకి ఈ పద్దెనిమిది వందల నుంచి మూడు వేల మీటర్ల ఎత్తులో మనం చూస్తూ ఉంటే మనకి ఫైన్ మొక్కలని తర్వాత డియోడార్ అని డియోడార్ అని సిల్వర్ ఫర్ అని సిల్వర్ ఫర్ అని అనే మొక్కలు తర్వాత వచ్చేటికి తర్వాత సిడార్ అనేటువంటి మొక్కలు అనేవి కూడా మనకి పెరుగుతూ ఉంటాయి తర్వాత మనకి ఆల్ఫైన్స్ ఏదైతే మనకి టాప్లో ఉంటాయో అవి దీంట్లో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా మనకి సిల్వర్ ఫర్ అనేటువంటి మొక్కలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి తర్వాత వచ్చరికి జూనీ ఫెర్స్ అని చెప్పేటువంటి జూనీ ఫెర్స్ అనేటువంటి మొక్కలు కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది తర్వాత వచ్చరికి ఫైన్ లాంటి మొక్కలు కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇవి మనకి ప్రధానమైన అంశాలు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి జంతువులు ఏంటి అని మనం చూస్తూ ఉంటే స్నో లెపర్డ్ స్నో లెపర్డ్ మనకి చిరుత పులులనే మనకి ఇక్కడ చిరుత పులులనే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి తర్వాత వచ్చరికి ప్రధానంగా మనకి పాండా అనేటువంటి ఒక జంతువు ఇది దీని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే వెదరు మొక్కలు ఉంటాయి కదా బ్యాంబూస్ మొక్కలని ఆహార పదార్థాలుగా తీసుకుంటే వెదరు ఆకులని మనకి ఆహార పదార్థాలుగా తీసుకున్నటువంటి ఏకైక జంతువు మనకి పాండా డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ యొక్క సింబల్ అనమాట ఇది మనకి వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ అనమాట వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ అంటారు అనమాట వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ అంటారు పాండా అనేటువంటిది మనకు ఒక చింపాంజీ లాగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ ప్రదేశాల్లో మనకి ప్రధానంగా కాశ్మీర్ దుప్పీలు తర్వాత గొర్రెలు మేకలు మంచి ఊన్నీనిచ్చేటువంటి మొక్కలు అనేవి ఈ ప్రదే జంతువులనే మనకి ఈ ప్రదేశాల్లో మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి లాస్ట్ ఉన్న చరికి అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది మాంగ్రూమ్ ఫారెస్ట్లు అంటారు ఇదేంటంటే నేల స్వభావం ఆధారంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటే ఈ దీనికి ఉన్నటువంటి పేర్ల మీదనే కనుక మనకి చాలా ప్రాముఖ్యమైన బిట్లు అడిగాడు ఏంటి పేర్లు అంటే దీన్ని సుందరి సుందర్బన్ అడవులు అంటారు సుందర్బన్ అడవులు అంటారు ఎందుకు అంటారంటే సుందరి అనేటువంటి మొక్కలు పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి సుందరి అనేటువంటి మొక్కలు బాగా పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి సుందర్బన్ అడవులు అంటారు తర్వాత టైడల్ ఫారెస్ట్లు అంటారు టైడల్ ఫారెస్ట్లు మనకి ఎక్కడో కనిపిస్తుంది ప్రధానంగా వెస్ట్ బెంగాల్ ప్రదేశాల్లో మనకి బాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒడిశా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధానంగా తీర ప్రాంతాల్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో బాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ సముద్ర తీర ప్రాంతాల నుంచి అలలు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని అలల ఆధారంగా మనకి టైడల్ ఫారెస్ట్
సముద్రంలో నుంచి సాల్ట్ అనేది మనకు వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి తిరిగి వైపున మనకి దీంట్లో మనం పిలుస్తూ ఉంటాము తర్వాత వచ్చరికి మాంగ్రూమ్ ఫారెస్ట్లు కదా మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాము తర్వాత వచ్చరికి ఇంకా మనం ఏమి చెప్పుకుంటామంటే నదీముఖ ద్వార అడవులు అంటారు నదీముఖ ద్వార అడవులు అంటారు నదీముఖ ద్వారం అంటే అర్థమైందంటే ఇలాగ నది అనేది మనకి ఇలా తీసుకుంటే నది అనేది మనకి ఇలాగ ప్రయాణం చేస్తూ ఉంది అనుకుంటే సముద్రం ఇది నది మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ సముద్రంలో అరలాస్తూ ఉంటాయి సముద్రంలో నీరు వస్తూ ఉంటాయి సముద్రపు నీరు సముద్రపు నీరు ఈ రెండు కలిసినటువంటి ప్రాంతాన్ని మనం ఉంటామంటే నదీముఖ ద్వారం అంటారు అంటే ఇట్లా మనకి కొంచెం సెలైన్ వాటర్ వస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ఫ్రెష్ వాటర్ వస్తుంది ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రదేశాన్ని మనము నదీముఖ ద్వారం ఈ చరి అంటారన్నమాట ఈ చరీస్ ఈ చరీస్ అంటారన్నమాట ఇది ఒకటి తర్వాత చరికి ఇక్కడ ఈ ప్రాంతాలు అంటే డెల్టా డెల్టా ఫారెస్ట్లు అంటారు అనమాట డెల్టా ఫారెస్ట్లు డెల్టా ఫారెస్ట్లు ఎందుకన్నా అంటే నదులనే ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాయి ఒకటి వెస్ట్ బెంగాల్ గంగా నది ఇట్లా వెస్ట్ బెంగాల్లో మనకి గంగా నది ఒడిశా ప్రాంతాల్లో మహానది ఆంధ్రప్రదేశ్లో కృష్ణా గోదావరి ఇట్లాంటి నదులనే ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాయి తమిళనాడు ప్రాంతాల్లో మనకి కావేరి ఈ నదులనే ప్రయాణం చేయడం వల్ల మనకి డెల్టాలు ఏర్పడతా ఉన్నాయని గతంలో మనం చెప్పుకునేలాగా డెల్టాలు అనేవి ఏర్పడతా ఉంటాయి ఈ డెల్టాల ఆధారంగా కూడా మనకి ఇన్ని డెల్టా ఫారెస్ట్లు అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ప్రాముఖ్యతలు మనం చూద్దాం ప్రాముఖ్యతలు ఏంటి ప్రాముఖ్యతలు అని మనం చూస్తూ ఉంటే ఈరోజు మనకి విచక్షణ రహితంగా నరికి వేయబడుతున్నటువంటి అడవులు ఇవే విచక్షణ రహితంగా విచక్షణ రహితంగా అడవి నరికి వేయబడుతున్నటువంటి అడవులు ఎందుకంటే అభివృద్ధి పెరుగు తర్వాత ఎస్సీ జెడ్లు కారిడార్లు అనేటువంటి అభివృద్ధి పెరుగు తర్వాత మనం ఎక్కువగా మనం నరికి వేస్తా ఉన్నటువంటి అడవులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత హోమ్ ఆఫ్ ది వెరైటీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు లార్జ్ వెరైటీ లార్జ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ మనకి ఇతర దేశాల నుంచి బర్డ్స్ అనేవి కూడా మనకి ఉప్పు నీటి సరస్సు ప్రాంతాల్లోను ఆ తర్వాత కొరింగా ప్రాంతాల్లోను తర్వాత కొరింగా మనకి ఇంత కాకినాడ ప్రాంతాల్లోను తర్వాత మనకి కొల్లేరు సరస్సు పులికాటు సరస్సు ఈ సరస్సులు ఎక్కడైతే మనకి సముద్ర ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయో ఈ ప్రదేశాల్లో మనకి తీర ప్రాంతాల్లో ఈ నది ముఖ ద్వారాల వల్ల మనకి ఎక్కువగా మనకి పక్షులు అనేవి వచ్చి ఇక్కడ మనకి ఉంటున్నట్టుగా చూసుకోవచ్చు తర్వాత సరికి ఈ ప్రదేశంలో ప్రాధాన్యత ఇంకో ప్రాధాన్యత ఏంటంటే ఇక్కడ శ్వాసించే వేర్లు ఉన్నటువంటి మొక్కలు బాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే మనకు రూట్ మనం ఇలా ఉన్నదనుకోండి మొక్క ఇలా ఉందనుకోండి మొక్క ఎలా ఉంటే వేర్లు లోపలికి ఉంటాయి ఇక్కడ వేర్లు ఏదైనా మొక్కను కానీ వేర్లన్నీ రూట్ సిస్టమ్ అంతా కూడా లోపలికి ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే రూట్ అనేది ఇలా బయటకు ఉంటుంది ఇట్లా ఉంటుంది ఇట్లా ఉంటారంటే న్యూమాటో ఫోర్స్ అంటారు న్యూమాటో ఫోర్స్ అంటారు న్యూమాటో అంటే మనకి శ్వాసన ఫోర్స్ అంటే రంధ్రాలు శ్వాసించడానికి రంధ్రాలు కలిగినటువంటి మొక్కలు ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ శ్వాసించే మొక్కలు ఉన్నటువంటి పేర్లు ఉన్నటువంటి మొక్కలు ఏంటంటే మడ మొక్కలు బొడ్డు పొన్న బొడ్డు పొన్న తర్వాత వచ్చరికి ఉప్పు పొన్న బొడ్డు పొన్న ఉప్పు పొన్న అనేటువంటి మొక్కలు అనేవి మనకి ఇక్కడ ప్రధానంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి తర్వాత ఈ ప్రదేశాల్లో మనకి ప్రధానంగా కనిపించే జంతువులు ఏంటి అనగానే మనకి ప్రధానంగా ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తుంది రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ అనేది మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది టైగర్ టైగర్ తర్వాత వచ్చరికి ముసళ్ళు తాబేళ్ళు టట్టిల్స్ టట్టిల్స్ ముసళ్ళు ఉన్నాయి క్రోకడైల్స్ క్రోకడైల్స్ మనకి తాబేళ్ళు మనకు కనిపిస్తుంది ముసళ్ళు తాబేళ్ళు ముసళ్ళు అనేవి కూడా మనకి ఎక్కువగా ఈ ప్రదేశంలో కనిపిస్తున్నటువంటి మొక్కలు అనమాట ఇది మనకి ప్రధానంగా సతత హరితారణ్యాలతో మొదలుకొని మన ఇప్పటి వరకు ఐదు రకాలైన అడవులు మనం చెప్పుకున్నాం సతత హరితనం కానీ వర్షపాతం బాగా ఉంటుంది పెద్దగా పెరుగుతా అంటే క్లియర్ ఒక ఓల్డ్ కొట్టి పెట్టచ్చు ఆకు రాలి చెడలట్టు ఆకులు రాలి చేస్తాయి ఎందుకు రాలి చేస్తుంది అంటే నీటిని కంజర్వ్ చేయడం కోసం కాబట్టి ఈ ప్రదేశాల్లో మనకి మనకి బెస్ట్ కలప అనేది మనకు దొరుకుతూ ఉంటుంది వచ్చి మనకి గంధం చెట్లు కావచ్చు ఏదైనా సరే ఇక్కడ కూడా టేకు చెట్లు అన్ని ఇక్కడ నుంచి మనకు దొరుకుతూ ఉంటాయి తర్వాత చిట్టడవులు చాలా పొదల్లాగా చిన్నగా ముల్లాగా ఉంటాయి వ్యవసాయానికి పనికి వస్తాయి వ్యవసాయానికి ప్రధానంగా తుమ్మ చెట్ల నుంచి వ్యవసాయ పని మొట్లకు సంబంధించినట్టు చేసుకుంటూ ఉంటారు తర్వాత వేప చెట్టుకు సంబంధించినటువంటి అన్నీ కూడా మనకి ప్రధానంగా ఉపయోగించుకుంటారు వ్యవసాయ పని మొట్ల కొరకు వాడుకుంటూ ఉంటారు తర్వాత సరికి పర్వత ప్రాంతాల్లో మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నటువంటి ఆ ఎత్తును బట్టి మనం చెప్పుకున్న ఆగ్రహాలు చేసే దండాలని ఆ తర్వాత సరికి మనకి శృంగాకారాన్ని తర్వాత ఆల్ఫెన్స్ అని చెప్పేసుకున్న చివరిలో మనకి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ప్రస్తుతం బర్నింగ్ ఇష్యూ ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్లు ఏమైనా ఉన్నాయంటే అది ఇక్కడే అనమాట ప్రధాన